Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Thank you very much for being here. So please, cameras on and full names displayed. Let's take a time real quick. You ready, guys? Teacher, present. Are you ready, guys? Are you ready, guys? Yeah? Yes. yes. Okay, very good. So, Alba Noemi Cortez de González. Alba Noemi, not present. Ana Maria Chacón de García. Present. Thank you. Carla Ivani Cabrera Serrano. Not present. Claudia Lisette Canales de Enriquez. Present. Thank you. Daisy Marcela Rosales Canjura. Not present. Fernando Ernesto Cosma Morales. Present. Thank you. Héctor Eduardo López Varela. Present. Thank you. José Antonio Cubillas Hernández. Present. Thank you, sir. Carla Inet Amaya Herrera. Present. Thank you. Carla María Quintanilla Vélez. Present. Thanks. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Thank you. Mariana Carolina Cisnero Reyes. Present. Thank you, ma'am. Welcome back. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Present. Miren Carolina Mozo Valdés. Present. Thank you, Miriam. Welcome back. Natalia Carolina González. Present. Thank you. Ron Alfonso Madrid Escalante. Not present. Rodina María Isabel Alberto Chávez. Not present. Sabrina Mabel Latín Castro. Not present. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. Thank you. And William Alexander Ramírez Flores. Present. Thank you, sir. All right. Anybody who just got here? Alguien que ya vino y no mencioné? Alba Noemi Cortez. Okay. Alba Noemi Cortez de Gonzalez. Thank you very much. So, guys, let's go ahead and start with a new lesson. And you know how we start. What was yesterday's topic? Practice. Suggestion. Suggestions, that's right. And what do we use to give suggestions? Should. Should, that's should. right. So should. our topic should. was should for suggestions. And about the pronunciation, repeat after me, please. Should. 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 Make should. sure that you should. finish with the B at the end. Should. 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 Excellent. Should. should. Great. Yeah. What's, what's the structure? Should. For should, affirmative. Subject. Subject. Mm -hmm. Subject. Should. 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 Plus verb. Verb base. And complement. Uh, complement. Complement. That's right. What about the negative structure? Subject. Subject. Mm -hmm. Subject. Should not. Should not. Should not. And the abbreviation, not. the contraction. Shouldn't. 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 Then. Verbize. Uh -huh. Verbize. And. Plus correcto. Plus complement. Excellent. What about the question? Should. 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 Plus per base. Plus mm. subject. Uh -huh. Should plus subject. Plus subject. Mm -hmm. Verbe. 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 Plus, mm -hmm. plus complement. Plus complement. And? Mark. Excellent. What about the WH? WH. Plus should. Plus subject. Verbe. Subject. Verbe. That's right. So, 
Um, one more time. What is the difference between the affirmative and the negative? Okay. Not, not. Eso es todo, yes. O sea, que si ustedes pueden hacer afirmativas, pueden hacer negativas, ¿verdad? Yes. yes. Okay. What is the difference between the affirmatives and the questions? W -A. W -A. The yes, no questions. The difference between the affirmative sentences and the yes, no questions. The order of the order of the subject and, and should. Okay. Exacto. Le damos vuelta al sujeto con en este caso el should es un moral verb. Y yo les pregunto, ¿no era lo mismo que hacíamos en simple present en verb to be, verdad? Solo le damos vuelta. Vayan viendo yes. todas esas similitudes. And what is the difference between the yes no question and the wh question? Question. Where at the beginning or at the end? Beginning. beginning. That's it. Perfect. So, este tipo de razonamiento, señores, quiero que lo vayan practicando mucho porque les va a simplificar las cosas. Mucho. Obviamente, el principio es algo mecánico, pero ya cuando ustedes lo, lo practican tanto, ya se hace algo este, muy natural. Very good. What do we have to take into consideration in order to give suggestions? ¿Qué tenemos que tomar en consideración para dar sugerencias? El contexto. Eh, the context. La situación, la situación. Mm -hmm. situación. That's right. Mm -hmm. Context. So this is what we're going to do, guys. I'm going to give you <clears throat> nine minutes. And I want you to come up with a quick conversation. Right? As same we did yesterday. Pero hablando como cheros, en un grupo yo me metí, mira, y si usamos tal cosa para decir esto, estaban planeando decir otra cosa para la conversación. Pero la vida real les estaba poniendo el escenario. Deberíamos de hacer tal cosa y eso simplemente lo pasaron en inglés. Ok, so go ahead and accept the invite, guys. Something quick. Try to make it fun. All right, let's see which one is the, the funniest. A ver, ¿cuál es el más divertido? Siempre con respeto, always uh, with due respect. All right? Accept the invite, my friends, conversation, try to use everything. Yes, no, etc. Oh, and I forgot. Um, what about the answers? The yes, no questions. ¿Qué onda con las respuestas? ¿Contestamos yes, I should? ¿O contestamos sure, you are right? Como la clase de antier. Como la clase de antier. Mm -hmm. Como la clase Exacto. Acuérdense que igual, igualmente en español cuando usted le, a ustedes le dan una sugerencia eh, debería de guardar pisto. Tener, tener razón. Ajá. No decimos sí debería. Vea que no. Igualito en inglés. You should lose weight. Ah. Right? And that's an answer. Esa es una respuesta. So... Go ahead and work with these guys. Let's see which one is the funniest. And uh, I still give you the same, the same three minutes. Go. Mm, give me a second. Let me make a change here. Mm -hmm. Go for it, guys. ¿Qué vamos a hacer? A conversation. Oh, hello, Funny conversation. Ay, teacher. A conversation we choose. Yes. Make, make it real, guys. Make it a real situation. Uh, we choose. Uh, parecido al de ayer. Ok. Uh, First thing that comes to your mind, guys. Lo primero que se te suena a la mente. Okay. Uh, 
Uh -huh. I have a problem. I have a dilemma. I have no idea what I'm going to do. <laughs> okay, that's a good context. Hey, we should ask the teacher. We should check our notes. Make it real, guys. Go for it. Any question before I leave? No. All right. Do your best. I expect the best from you. No sé, entramos con el WhatsApp. Ana María. What did you What did you do yesterday? Hello, Miguel. Um, yesterday, I studied English. I cook. I cook dinner. Mm. Um, y ahí me tenés que preguntar algo ya que tenga que ver con sugerencias. <laughs> ah, sí, solo puedo decir. Eh, yeah. You should. ¿Cómo se dice? Descansar. Mm -hmm. Rest. You should rest. rest. Okay, mm -hmm. you should rest. You should rest. Debería descansar, ¿no? Así, completo, solo you should rest. Sí, es como una, una pequeña sugerencia, porque como dijo que había hecho un montón de cosas, entonces yo, sí. you should rest. Mm -hmm. You're no. right. Mm -hmm. okay. You're right. Now, Miguel and Ana, mm -hmm. uh, make sure you work with Claudia too, okay? Sí. So work the three of you. Okay. Vamos empezando, piche. Estamos haciendo las primeras dos oraciones. <laughs> Hoy vamos a preguntarle a Claudia. Um, okay. What do you... All right, any question? What let me know. Do do? Yes. ¿Qué comemos? I'm hungry. Uh, what, uh, what should eat? No, what should... Uh -huh. What should we eat? But I hungry girls. Es así mejor. Mm -hmm. I hungry. Uh -huh. uh, uh, what? What should we eat? What? What should? What? Uh -huh. We what eat. Should, ¿Qué we deberíamos eat? comer? O, oh, oh, sí. Ajá, uh -huh, sí, sí, sí. What should we eat? Ajá, uh -huh, sí. We eat. Ajá. Uh -huh. Y ahí le demos lo de la pizza. De comer? Ajá. Uh -huh. um, y ahí podemos decir. Tú me puedes decir, no quiero cocinar. I Ajá. I don't want to cook. Ah, ah, ajá. Uh -huh. Ajá. But I don't want to cook. But I don't want. I don't want to cook. And to cook. Uh -huh. Any question? You let me know. Para la fiesta. Entonces, no sé. Va. Teacher, mm -hmm. tengo diez mil preguntas. Ok, start. Empiece. No entiendo nada. Ok. Se entiende. Um, as a friendly reminder, la clase está posteada también. En YouTube, también en la plataforma. Um, estamos ocupando should para dar sugerencias. Bueno, ¿y por qué le explico? Tiene dos personas que sí estuvieron en clase. Explíquenme. Sí, sí, ya le logramos explicar, pero... La idea de nosotros era de una fiesta. Um, ok, vamos a ocupar con esa estructura, Mariana. Should es para dar sugerencias. Ok, mm -hmm. you use should to give suggestions. For example, you know what? I'm hungry. What should I eat? Well, you should eat, um, you should go to Pupusería La Paciencia 3. Uh, those pupusas are delicious. Oh, and what should I order? You should order three revueltas and five. Well, it makes and five cheese and beans. I don't know. Mm -hmm. so, so, tú ocupas you should más el verbo y el complemento para dar la sugerencia. Fíjate que no como pupusa. Ah, entonces deberías de en ese contexto. 
Ah, okay. Mm -hmm. So you should, you shouldn't, negative suggestions, and then you can ask questions. Any okay. question, Mariana? No, por el momento, creo que voy a ampliar eso en la sesión. <laughs> okay, great. And this is not today's topic, though. Esto solo es un reinforcement de ayer. All right. So go for it. Vamos, algo así rapidito como su okay. so You can do this. Okay. Bye. Bye. So you, uh, sería, uh, you, sh you should search in mm -hmm. Metrocentro. Ah, okay. Y you le should, quitamos a El Salvador. You should look for it. Anda buscando algo? Sí. You should look for it in Metrocentro or at Metrocentro. Ah, uh, you should look for it. Should... Ah, okay. Look. For it, you for it, sería. You should look show. for it at in, in or, or at. For, for the uh -huh. center. Eh, eh, perdón, no, sería, centro. You should look for, for it, sería verdad. For it. For the. Met, at metrocentro or in metrocentro, no importa cualquiera de dos. Ah, in metrocentro. Ok. Eh, podríamos. Eh, la... Entonces sería. Do you know where by it? You should look for in Metrocentro. Luego la siguiente. Uh, eh, ¿A qué? Ship. Pero necesita algo barato. Así sería. Mm. Good recommendation, but I need something cheap. Eh, ahí me podría sí. decir, bueno, es que Alba, Alba no está muy bien de la garganta, pero no sé, me podría decir ella. Yo, yo, yo le voy a responder a, a, a usted cuando usted me diga que debería ir a buscar a Metrocentro, le voy a decir. Ajá. Recommendation, le diría. Eh, mm -hmm. But I need something cheap, le diría, pero necesito algo barato. Ay. Mm -hmm. Entonces ahí me puede decir Alba que vaya al centro, entonces. Pero... Algo barato. Uh -huh. Albi. Bus. Y yes. alguien más que te conteste. Vaya. No, ya sea absolutely Ajá. o yeah, o sea, y... ese, ese es una nada más. Absolutely. Entonces, de ahí usted le preguntaría. Y te a puede Natalia, contestar Naftalia. Y usted Eso, le preguntaría. Se le preguntaría a la otra persona: ¿You believe that coronavirus is passing with the eating bread kill children on the back? Vaya, ajá, vaya, por ejemplo, vaya, Héctor comienza diciendo: Hello, lo should we wear the mask, lo que sigue. De ahí, Naftaria le puede responder: Yes, excellent idea. Y do you. Ya. Yeah. I shouldn't. Pues le ponemos: Because I don't have authorization. Ah, ok. Que uh -huh. se necesita autorización. Ajá, cabal. Ah, esa está mejor, ajá, cabal. Sí, entonces. Esa, sería. Claudia, entonces. entonces tú, me, tú nos dijiste que no podemos, Claudia. Ah, entonces sería. I, I shouldn't. I, I shouldn't. I shouldn't do it. Because I. Because I don't have. I don't have autorización. Y autorización lleva, lleva H. Autorización. Lleva H. Va. Autorización. Autorización. Uh -huh. No. Uh -huh. Sí, autorización. Uh -huh. Ok. Eh. Entonces ahí mejor, como ella nos dijo que no, entonces podríamos decir, should go eat. Ahí le puedo preguntar okay. yo, who should you more economic. Entonces ahí puede decir Miriam, eh, we should buy pizza. Entonces yo te digo, uh -huh. yes, pizza, I like it. Y va, y ahí muere. <laughs> ok. Don't let it die. Practice, practice. It's practice. more economical. Teacher, this is correct. Uh -huh. eh, para decir que la comida es más se utiliza económica o hay otro término cheaper the, the food is more the food, more economical the food is cheaper cheaper mm -hmm. cheaper 
cuando veamos los comparativos vamos a entrar en ese tema, pero ahí van, cheaper. The food is cheaper. Uh, cheaper. Cheaper es barato. Yes. Cheap es barato. Uh, okay. Cheaper es más barato. Más barato. Ah, uh -huh. cheaper. Entonces sería... The food, the food is, is cheaper. Uh -huh. The food is cheaper. Cheaper. Uh -huh. Uh -huh. Right. I'm giving you more time, so practice, practice, practice. Okay. Okay. ¿Quién va a terminar? Vaya, luego va a decir Miriam, va a decir Miriam, we should buy pizza. Buy pizza. Ajá. Vaya, y ahí, pizza, yo te digo, yes, pizza, I like it. Va, y ahí. Sure. <risa> sure. <risa> Ajá, o sure. Que no, no deberías de tomar alcohol porque estás conduciendo, algo así. Mm -hmm. Bueno, no sé. Do you need help, guys? Yes. Tell me. Con todo. Con todo. Ajá. Uh -huh. mm -hmm. Por ahí, ahí puede decir William. Porque vaya, o sea, ahorita, ahorita es como, vamos a ir a una fiesta, vea. Entonces, yo le estoy preguntando, eh, bueno, saludo, vea. Hi guys, how are you? Entonces ellos me responden que fine. Y luego yo les pregunto, hi José Antonio, um, do you going to the party tonight? Entonces él me dice que yes. Entonces yo le digo, um, what kind of clothes do you going to wear? Entonces él me dice jeans, por ejemplo, o algo así. Entonces yo le digo, you should wear something different, like um, smoking, <laughs> o algo así, no sé si estoy yeah, bien. Si es la boda real, and the smoking will be great. Will be great. <laughs> so yeah, you got it. You got it. So solo hay que cambiar cositas que no hemos visto. Por ejemplo, o creo que sí, ya lo vimos. Are you going... Ah. And then, are you do going or are do you going so are you going to the party but that's another thing you're doing great just practice it okay all right okay, okay. mariana siva yeah you should not bring your you smartphone you should not eso lo diría claudio sí no. el último no lo diría al, no lo diría, yo diría al, no, no, uh -huh. no no eso lo diría yo sí okay eh, si quieren lo, lo, lo practicamos sí, ahorita. Vez, ¿sí? Voy a iniciar yo entonces. Uh -huh. eh, bueno, en este caso sería, bueno, creo que si digo guys es para, en, en general, ¿verdad? No Chicos, estoy, de, sí, es yes. general. Uh -huh. well, guys, eh, okay. Hi guys, how are you? I fine. Great. Eh, eh, I need new uniform for my soccer team. Do you know where to buy it? You should look for in Metro Centro, Fernando. Oh, it's a good recommendation, but I need something cheap. Then you should go, then you should go, to, go to the center of San Salvador or San Salvador Center. Downtown, center. downtown San Salvador. Downtown San Salvador. Downtown San Salvador. Ah, okay. San. Then you should go to downtown San Salvador. Después de tú, ¿cómo que se dice? Down. Downtown San Salvador. Mm -hmm. Se lo voy a escribir. Downtown. Quiero ver, sería. Down. Yeah. Town yeah. San Salvador. Así. Lo escribí en. Bueno, aquí estamos solo. No, les puse solo. Bueno, aquí está. Ah, no, pero como estamos en... Pensé que lo había escrito para que lo vieran todos. Pero solo nosotros lo podemos ver ahorita. Sí. Y no. luego, Uy, pues... No lo veo. Mm. Y... Se lo comparto. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Ah, no, pero quizás... Ah. No, como no, sí. Ya, aquí está, en el general. Ahí sería así, sería entonces. Then you should go to downtown San Salvador. Downtown. Y eso lo... Luego yo eh, le diría a Fernando, if you buy 
Eh, in down, downtown eh, San Salvador, uh -huh. you should bring your smartphone. Should not. Should, should not. not. Ah, okay. Should not, perdón. Should not, should not bring your smartphone. Sí, ahí termina. Ajá. Yours, your smartphone. Yours. Yours. Mm -hmm. okay. Your smartphone. Link it. All right, guys. I guess that we're, we're try to practice as much as we can. You got like a minute because we need to go back. Okay. okay. Okay, empecemos nuevamente. Okay. Uh, hi, guys. How are you? I'm fine, Fernando. Great. Uh, I need new uniform for my soccer team. Do you know where to buy it? You should look for in Metrocent. Oh, it's a good recommendation, but I need something cheap. Then you should go to downtown San Salvador Center. Correcto. Uh -huh. If you buy in downtown San Salvador, you should not bring your smartphone. Uh -huh. Uh -huh. You should not bring mm -hmm. your smartphone. Uh -huh. Y, y ahí, ahí quedamos. Ahí estamos ya. Ok, gracias, gracias Fernando. Gracias, saludos. Downtown. All right, guys. <laughs> Are you ready? Ready. <laughs> Perfect. Fantastic. Guys, give me a number. One to five. 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 Alba, Fernando, Sandra, go. <laughs> que pulso. Dale. Go, 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 go. Okay. Uh, hi, guys. How are you? I'm fine, Fernando. Great. Uh, I need new uniform for my soccer team. Do you know where to buy it? You should look for in Metro Centro. Oh, it's a good recommendation, but I need something cheap. Then you should go to downtown, downtown San Salvador Center. If you buy downtown San Salvador, you should not bring your smartphone. Thank you. Okay. Okay. Great. Quick, straightforward. I liked it. Great. Give me a number, guys. Uh, three. Carla, Carla, Miriam, go. Okay. Uh, girls, I'm hungry. What should we eat? I don't want to cook. <laughs> we uh -huh. deliver food. Again? I don't have money. I don't have money too. We should go to the price mark. We the, should buy the food is cheaper. We choose buy pizza. Yes, pizza. I like it. Sure. What should we drink? We should drink soda. Sure. <laughs> I, I terminate. Sure. Okay, fantastic. Hey, I liked it. Uh, good context and everything. But um, sorry that I'm a little bit, you know, going fast on this. We should ask for delivery. Ask for uh, delivery. Other than that, great job. This is just vocabulary. Great. Number, please. Number, two. number, number two. Ana, Claudia, Miguel, go. Okay. What's up, girl? What did you do yesterday? Yesterday? Oh, when leaving my work, come home and cook dinner, I received my English class, and then I washed my clothes. Finally, I do my homework. I did my homework. I did my homework. Wow. Juana well, Maria, you should rest. Yes, you are right. <laughs> Claudia, what did you do yesterday? I did a tour of the plant. Oh, you should invite you to the plant, Claudia. Yes, good idea. I told them do it because of the authorization. 
Who should you ask for permission? Uh, show a uh, permission from source, uh, human source. Oh, we should go to it. Sure, let's go. Finish? Yeah, no, Claudia, should we go to Mr. Donut? I don't like, I prefer pizza. Okay, let's eat pizza. Let's go. Okay, great. Okay. Long and giving good recommendations. Excellent. Um, Hector, Catherine, Natalia, Sabrina. And then once they finish, Jose, Mariana, and William get ready. Go for it. Hello, friends. Shall we wear the mask on the booth? Natalia. 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 Hi, teacher. Aquí vamos a improvisar porque sí, no, no me tocaba esa parte, creo. Okay. Repite. Eh, eh, sí. sí, ahí nos confundimos todos. Hay una mala démosle, conexión. Démosle, démosle, démosle. démosle pregunte nuevamente. Okay. Hello, friends. Shall we wear the mask on the bus? Um, Oh, sorry, sorry. No worries, it's fine. No, 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 tender. Okay. Okay, um, Natalia. Ask me, please. Natalia, um, ask me whatever. Okay. Sabrina, I... Sabrina, how many times should, should you wash your hands? I I should wash my hands every time I can. Okay. All right. Okay. Fantastic. Let me stop you right there. Um, sé que no le salió como pensaban. No se decepcionen. Eso pasa. El mejor jugador falla el penal en la final. Um, pero me gustó que lo siguieron intentando. Naftalia no entendió una, pero pudo hacer una pregunta. Sabrina, lo pudiste contestar muy bien. Así que nada, keep it up. Cositas que pasan, right? La vida en el trópico. So, just keep it up. Great job, guys. I like the effort. So, okay. because of time, I'm going a little bit fast. And the last group, please. Jose okay. Antonio, Mariana, and William, go. Hi, guys. Are you ready for the party tonight? Jose Antonio, what kind of clothes do you going to wear? Jose Antonio? Hi, hi Mariana. Yes, I will wear coat and jeans. Really? You should use another kind of clothes, like a smoking. Yes, it, it, it will cool. <laughs> and what about you, William? William, you shouldn't drink alcohol. Remember, you have to drive. Hi, Mariana. I'm good. Thanks. Uh, sure, no problem. Mariana, you should wear coat. Sorry, I can hear you. You should wear coat. A coat. Uh -huh. A sure. Coat. <laughs> okay, nice. I wear jeans and a t-shirt and Mariana, you should leave early. You have to work tomorrow. And Jose Antonio, you shouldn't forget to bring the drink. Okay. See You're you right, William. Thank you. Hey, no problem. Okay, bye. Okay, nice. Well done, guys. Um, en este grupo estaban bien confundidos. Y lo lograron, lo lograron hacer muy bien. Uh, so guys, how do you feel with this topic? How do you feel about giving suggestions? ¿Cómo se sienten con esto? Mm. 
Okay. <risa> okay. Porque por lo menos por mi parte, lo que, cuento, lo que yo sentí como algo difícil es que estábamos forzando a utilizarlo sí o sí, no estaba natural, entonces creo que cuesta más que forzar Exacto. algo. Exacto. Nada de la fuerza es bueno en el agua, pero it is what it is, right? No tenemos ese ambiente natural donde nosotros lo vamos a hablar así nomás. Cada vez que den sugerencias, recuérdense, you should, all right? So guys, um, thank you very much. You've done a great job. Let's go ahead and start with today's class, with today's topic. Here it is. Go ahead and repeat after me, please. I will be able to write short and professional emails to coworkers. I will be able to write short and professional emails to coworkers. Workers. Workers. I need a volunteer to read it, please. Me, Carla. Go for it, Carla. I will be able to write short and professional emails to coworkers. Nice, great ending sounds. I like it. So I have a question, but first, repeat. Do you send emails every day? Do you send emails every day? One more time. Do you send emails every day? Should emails be brief or long? Should emails be brief or long? Brief or long? Brief or long? Brief or long? Can you mention three tips to write effective emails? Can, Can you mention three I need three volunteers, please. Number one. Me, Fernando. Go ahead and read the first question. Uh, do you send emails every day? Send. Do you send email, email, emails every day? Good. Guys, questions from Fernando to all of you. What is your answer? Yes, I do. Yes, I, I do. do. Okay. And then you're going to keep more information, but not yet. Second volunteer. Me, Mariana. Go, Mariana. Read the second question, please. Should emails be brief or long? Good. Guys, what do you think? Brief or long? Should be brief. Depends of brief. The context. Brief. Okay. And you're going to answer why, but not yet. Third volunteer, please. Me, Carla. Oh, Carla. Third question. Can you mention three tips to write effective emails? Very good. Don't say them right now. Before this, we're going to read this, guys. Repeat after me, please. Do not use all capitals. Do, do not, not use all capitals. Do you use this tip? Do you know what is the meaning of capitals? Yes. Yeah. Mm -hmm. Okay. Avoid. No. Avoid. Avoid. Using avoid. the subject avoid. important. Using the subject important. Use a formal In salutation. Use a formal salutation. Be brief. Be, Be brief. 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 Express clearly why you're writing. Express clearly why you are writing. Why you're writing. Why you're writing. Writing. Do not use abbreviations. Do not do use, use abbreviations. abbreviations. Do not use smileys. Do not use, do not use smileys. smileys. Do not use smileys. 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 Very good. So what smileys. you're going to do right now, guys, is that you are going to work in groups uh, real quick. And you're going to discuss this. The... Uh, yes, sir. The challenge is for you to speak in English, okay? I know it might be a little bit difficult, but I'm sure you can come up with something great, okay? 
traten de contestar en inglés, no va a ser fácil, pero traten de decirlo como les salga. I just wanted to answer this. Do you send emails every day? Oh, yes, I do. I send emails, um, like five or six emails every day. And you? No, I don't send emails. I don't need it at work. Simple present. Should emails be brief or long? I think that emails should be brief because if it's professional, people is busy. For example, I don't know. Can you mention three tips to write effective emails? Oh, yeah, sure. Um, I think that you, um, you can avoid using the subject important. Uh, you should be brief. You shouldn't use abbreviations. Estoy ocupando el tema de ayer, right? So go ahead and discuss it as a group. I'm going to give you about five minutes for you to talk about it because then we are going to practice more about this. Okay. Any questions? No, teacher. Okay. Go for it. Accept the invite. Wow. And I'll see you in about, I'm going to give you more time, about seven to 10 minutes, depending on how you're doing. Go. Mm -hmm. Try to speak English mm -hmm. at all times this time, please. Clau, Catherine, did you get the invite? Es la página 33. Page 33. Try okay. to put it in English, my friend. Okay. In English. Okay. Uh, Sandra, do you sing, do you send emails every day? Yes, I do. Uh, for you, the emails should brief or long? Uh, just a moment, please. For you, for you, show, show, me dijiste, perdón. For you, the email, the email okay. should be brief or long. Espera, espera. Wait a second, me debería decir para que. Sí, uh -huh. ok. <laughs> If not, ask somebody else while she thinks. Okay. What about you, Alba? Perdón, estaba viendo las preguntas. Y acá sería, en la segunda pregunta, eh, no sería correcto decir, yes, yes, I should. Uh, no, 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 no. 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 Uh, se puede, you can do it, but it's not so common. Uh -huh. mm -hmm. Then, pero, uh, bueno, do you understand the, que the questions, Alba? O sea, se, se entiende la pregunta. Uh, do you understand the question? La, la, the se, second, the second. Sería la, eh, eh, sí. Ah, por eso, de, por eso preguntaba yo. Eh, que si podíamos contestar si sí debería si sí deberían de ser largos sí sí puede pero en inglés ajá okay yes I, ah, yes I should no no, decía... no 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 solo sería no. este ocupar la estructura de, de, o pues, puede responder solo <risa> eh, con ejemplos si should be brief por ejemplo solo sí, pueden ser ajá. cortos Yes. And then you explain why. Si no, ese es el punto, guys. Si no entienden algo, ayúdense entre ustedes y díganse cómo decirlo. Uh -huh. okay? ok. Great. Keep it up. Any question you can call me. Mm. How are you doing, guys? You're very quiet in this group. Me too, right? <laughs> Guys, are you okay? Yes. Contestense entre todos, guys. Come on. Para esa gracia, háganlo en casa. Démosle al agua. 
Exprésenlo, no necesitan anotarlo. Okay. Okay. Maria, Mariana, do you send uh -huh. emails every day? That's what I'm talking about. Great. Yes, uh -huh. I do. I send 15, around 15 emails per day. Uh, and what about you, Jose Antonio? Do you send uh, uh, emails every day? Uh, yes, I do. I send emails uh, three. Three? <laughs> three. 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 Three times. Three times. Uh -huh. A day. Okay. And William, what do you think? You um, should emails be brief or long? Uh, it should be brief. Because? <laughs> Come on, boy. You can do this. Hmm. Uh. Um, I think emails be brief because should be um, brief because um, um, you have to express a court idea <laughs> I understand the idea you see si se tiran al agua empiezan ustedes a sacar cosas que no sabían que tenían Así que sigan nadando, guys. Continue. Let me check another group. Good job. Okay. okay. I send brief and long because uh, because uh, it depends the context. Puede decir usted. Okay. No sé. Okay. Mm -hmm. But and the last one okay. question. Can you mention? Sweet tips to write effective emails. And tres tipos de emails that que escribe. Tips. Ah no. Ah, tips no es tipos. Uh, no. no. Tips no. es como un. O lineamiento para exactly. recommendations. Ah. Good. Ah. Rayo, ¿cómo puedo explicar eso? <risa> eh, Son de las que estaban en el cuadrito. De las que estaban en el cuadrito. Be brief. Don't yeah. no use abbrevi abbreviations. Abbreviations, uh -huh. uh, abbreviations. ajá. Eh, don't no use smiles. Capital The subject important. Ajá. Estos son las, los tips. Ah, pues es avoid using the subject important. Avoid using formal avoid using the using subject. The ah, pero son no, son tres. Ah, pues son tres. Uh -huh. Pero podemos utilizar otro fuera del cuadro. Bueno, que no me sé, pero puedo intentar. Yeah, definitely. That's the point for you to you okay. know, try yourself. Mm, do not uh, uh, like you can use things like best regards best regards Best regards. Best mm. regards. Best regards. Best. Best regards. Regards. Well, uh, no, sorry. That that's gonna be the uh, the um Teacher, at the beginning. Uh, it's like dear Mister Narbona. That's the salutation. I got confused. How to introduce the, the or how to start the email? Uh, Did I answer your question or not really? No. <laughs> no, teacher. 
so you're inquiring on what is the um, the salutation, right? What a salutation is. O como empezar un email. Ah, okay. ¿Cuál saludo? Good afternoon. Es, es, es my salutation. Case. Mm -hmm. In my case, ¿verdad? Good morning. Uh, my, I, my name is Carla. Y le saludo de la empresa. Así. Así. Así comienzo. In okay. my case. Then keep it up. If that's what you do, keep it up. Okay. What about you, Miriam? In my case, who's a formal salute? Mm -hmm. Salute. Salutation. Salutation. Good, keep it up. Mm -hmm. Sorry. Mm -hmm. Yes, it's a story, it's okay. Mm -hmm. I think it's a good idea have an electronic. Have, uh, have, have, have an electronic signature. Yes. And yeah. pre greeting. Have a pre pre armed greeting. Have a pre. Have a have a pre armed greeting. Puerto saludo. Tener un saludo prearmado. Ah. Pero esa casi quedaría como eh, you should start with a greeting, ¿no? Es que ya pusimos eso. Sí, okay. uh -huh. Iniciar ah. con un saludo. Y eh, la primera que pusimos, Héctor, era la de you should then use... Try to keep it in English as much as you can. Okay. And... The first... Uh, the first tip to write effective email, you shouldn't use a copy of letters because it is rude. Teacher, if it's correct, say it is rude. Rude. rude? Yes. Okay. Mm -hmm. Other, it's uh, don't use abbreviation. Don't, don't use abbreviation. Porque tiene que ser formal. Don't use. Don't use. Uh, ¿Cómo se pronuncia? How do you mm -hmm. pronounce? How do you pronounce? It is going to be abbreviation. Abbreviation. Not abbreviation. And other be be res, re, respectful. Be respectful. 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 Be respectful. 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 If I could turn away the club. Respectful. 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 ¿Qué dijiste de último, Miguel? No entendí. ¿Hola? ¿Qué dijiste de último? No entendí. Be res respectful. Be respectful. ¿Ser respetuoso? Mm -hmm. All right. You're doing great. Let me check the last group before we go back. Respectful. Okay. Me measure three tips to write a fit email. Um, okay. Uh, don't use all capital. Capital, uh, express clear, clearly why you are writing. Uh, don't use, don't use a smiley. Okay. And be be brief. Mm -hmm. Okay. Ahora si gusta pregunta otra. Ya ahí al. Yo le pregunto si gusta. Okay. Natalia, do you send emails every day? Mm, yes, every day. Mm, yes, I do. Yes, I do. la oración. Ajá, la oración que usted va. Mm, yes, I do. Uh, Podría o solo como... yes, I do. Uh -huh. Uh -huh. Ok. 
Okay, shall emails be brief or long? Uh, it may be free, be brief, I said, but be brief. Uh, brief. It may brief. Be, brief. be brief. 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 And can you mention three trips to write effective emails? Uh, okay. Mm, uh, do not use it abbreviation. Yeah. Uh, Abbreviations. Abbreviation. Uh, mm -hmm. Do not use it all capital. Uh, do not use it smiley. Smiley. A smiley? Mm -hmm. Smiley. Yes. Okay. Smiley. Okay. 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 I'm gonna ask to you, Catherine. Okay. Uh, do you send emails every day? Yes, I do. I send emails every day at my work. Uh, should emails be brief or long? Should it must think... be brief or long? Following intonation. Brief? Okay. Mm -hmm. Brief or long? Brief or long? Para arriba y luego para abajo. Ah, okay. I think the emails should be brief. Okay. Can you mention three tips to why effective emails? Yes, use a formal salutation. Be brief and not no do not use abbreviation. 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 Yes. Abbreviation. Okay. Okay. Catherine. Sorry. Talia. Okay. Now, Talia, do you send emails every day? Yes, I do. I send email every day. Mm -hmm. Shall emails be brief or long? I may be brief. Can you mention three tips? Or come? La respuesta. Es que no, I, no it may be brief. I may be be brief. I know. The in este caso, I know. Los, siento que sería it may should be brief. It may it may be should be brief. Uh -huh. It must should, should be brief. Should be brief. Uh -huh. okay. It oh, may oh, be should, it may should brief. be long. No, no, no. Ajá. Email. email should be brief. Okay. Exactly. Uh -huh. um, can you mention three tips to write effective emails? Uh, don't, don't use it uh, every version. Don't not use don't it use. A smiley. Do you, don't not, don't not use it every version. Don't not use it. All righty, guys. So let's wait for the rest so we can take attendance and then you will answer these questions in front of everybody. So let's go first. Alba Noemi Cortez de Gonzalez. Present. Thank you. Ana Maria Chacón de Garcia. Ana Maria. Aprieta la barra espaciadora. Voy a apretar la barra espaciadora también. Para que no... Está con el cuchón de agua. Ok, thank you. Um, Cardi Vane Cabrera Serrano. Carla. Not present. Claudia, Claudia Lizeth Canales de Enriquez. Present. Thank you. Daisy Marcela Rosales Canjuro. Not present. Fernando Ernesto Cosme Morales. Present. Héctor Eduardo López Varela. Present. José Antonio Cubías Hernández. Present. Carla Yanet Amaya Herrera. Present. Carla María Quintanilla Vélez. Present. 
Catherine Melissa Susana Campos. Present. Mariana Carolina Cisneros Reyes. Present. Miguel Ángel Paz Lando Verde. Present. Miren Carolina Mosa Valdés. Present. Natalia Carolina González. Present. San Alfonso Madrid Escalante. Not present. Reina Marisabel Álvarez de Chávez. Present. Oh, thank you for joining. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. Thank you for joining too. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. And William Alexander Ramirez Flores. Present. Okay, thank you very much, guys. So, I need volunteers. Yes. Two volunteers. Me, Carla. Carla and? And Carla and Miriam. Okay, go for it, Carla and Miriam. Try okay. to be brief, straight to the point. Mm -hmm. uh, Miriam, do you send emails every day? Yes, I do. I send emails every day. Okay. Si gusta, pregúntele a Carla. Uh, okay. okay. Carla, do you send emails every day? Yes, I send emails every day. Uh, Carla, uh, you send, do you send emails brief or long? Uh, brief. Why? Because they are were rules. Rules. Uh -huh. Because there are rules. Okay. Interesting. Miriam, can you mention three tips to write effective emails? Okay. Um, use a formal salutation. Do not use abbreviation. I include institutionalization signal. Signature? Signature. Mm -hmm. Signature. The, the firma? Yeah. 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 Mm -hmm. What about you, uh, Carla? Uh, be brief and do not, do not use smileys. Okay. okay. All right. Great. And Round of applause. Excellent. Thank you, guys. Thank you. Um, one more group. Completely volunteer. Me, Sabrina, y okay. Catherine. Sabrina, Catherine, and Nafta. Go. Go, girls. Okay, Catalina. Okay. Natalia, do you send emails every day? Yes, I do. Uh, email, uh, send email every day. Okay. All right. Hola. Okay, um, Catherine, should emails be free or long? Should emails be that... brief or long? The intonation. Should emails be free or long? Mm -hmm. I think the emails should be Catherine. brief. Okay. Uh, Natalia, can you mention three tips to why effective emails? Um. Okay, uh, don't not use a smiley. Mm -hmm. uh, don't not use abbreviation. Abbreviations. Abbreviation. Don't not use abbreviation. Uh, beef brief. Mm -hmm. Okay. Sabrina, do you send email every day? No, I don't. Okay. Okay. Should right. email? Um, should me, um, 
finish? Go ahead, Nafta. No, no, go ahead with the last question. No le voy a tener el envión. Go for it. Should it may be brief or long? It may should be brief. Why? Okay. Can you Why? mention? Is... Uh -huh. that, that's the last question, uh, Nafta. Uh, but I need Sabrina to answer this one. Why? Why should they be brief? Okay. Um, because... Uh, I don't know. No sé. <laughs> I don't know. Okay, that's fine because you don't send emails, so you're not aware. That's fine. So, uh, guys, I have a question. ¿Cómo se sintieron tratando de contestar estas preguntas? Por Más seguros. Why? ¿Por qué? Sabía cómo responder, no me dio pena. No sé por qué. Ok, that's fantastic. En cuando ustedes estaban practicándolas, no sabían qué hacer. ¿Cómo lo hicieron para contestarlo? Mente pensamos en lo que hacemos. ¿Tiene relación con nuestro trabajo? Ah. ¿Y, en cuanto al, ¿Y en cuanto al idioma, con el vocabulario, cómo lo hicieron? Buscamos las palabras. Okay. Ah. Ah. Es más fácil porque usamos vocabulario que ya habíamos escuchado. Mm, ok. Solo, yo tenía duda con la que le pregunté si era correcto usar en este contexto. Because it, it grew, grew. Yes, yes, it's, it's ok. Did you guys help each other? ¿Se ayudaron entre ustedes? Yes. Yes. Ok. So, ¿creen ustedes que si entienden la pregunta? aunque no sea 100% perfecto por el, la etapa en la que estamos, ¿creen que ustedes, si se toman el tiempo, pueden saber cómo contestar si ustedes preguntan? Yes. yes. Ok. Good. Obviamente trato de meter más cosas aparte de la, de la carta didáctica, guys. Y esta fue una de ellas. Este tipo de ejercicios le sirven a ustedes para que se den cuenta que hablar inglés no está tan al alcance de la mano. No. No está, está, no está. La, 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 la. Ajá, exacto, ya ven lo negativo, cómo afecta. So, que está al alcance de sus manos, así que tomen un poco de... Ya ando con un, 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 un lag mental bastante grande ahorita. Tomen un poco de... <ríe> Campolón, yes. Um, tomen un poco de conciencia que lo pueden hacer, pero necesitan ser curiosos, necesitan intentar y necesitan practicar. Alright, así que quédense con esto de parte del ejercicio. Hicieron un muy buen trabajo y la verdad están ocupando temas que ya vimos anteriormente. Esas preguntas son de simple present. La primera, la otra con should, son temas que ya han visto. Si ya ven los temas, va a ser mucho más fácil para ustedes. Así que sigan le dando. Great job. I like it. Now, let's go ahead and practice our reading and pronunciation real quick, guys. Say it with me, please. Step to write a formal email. Step to write, step step to write, write a, a formal, formal email. email. Everybody, please, I see some people not repeating, and this is for your own good. Again, step to write. Steps to write a formal email. Steps to write a formal email. If there's any word that you don't know, write it down, and you check it later, all right? Or you ask me. Read the tips. To write a formal email. Read the tip. Read the tips. Write a formal email. Classify the emails below. And classify the emails below as formal or informal. And classify the emails below as formal or informal. Or informal. Or informal. Or informal. Everything now. Read the tips to write a formal email and classify the emails below as formal or informal. Volunteer, please. Me, Sabrina. Oh, sorry. Um, read the tips to write a formal email and classify the emails below as formal or informal. Great job. Next, everybody, please. For the informal emails, 
for the informer emails. Discuss what tips will be useful to make them more formal. Discuss what tips will be useful to make them more formal. formal. For the information emails, discuss what tips will be useful to make them more formal. For the information emails, discuss what tips will be useful to make them more formal. Volunteer, please. Go, oh, come on, don't be afraid. For the informal emails, discuss what tips what will be useful to make them more formal. Great job. Um, guys, I have a question. Did you watch the a video that is on social networks right now of a Salvadorian person in Washington speaking English? Have you seen it? ¿Ya vieron el video de una persona salvadoreña en un puesto consular hablando inglés que está en redes sociales? <risa> William yes. ya lo vio. Ok, no estoy criticando su forma de hablar, que queda muy claro, pero muchos se rieron. Ok, now. No, dice, yo vi la parodia, en serio, no vi el real. Yo me reí del real, pero esa es otra historia. Entonces, ah. esta es la importancia, no tiene mala pronunciación, lo que le falta es rhythm and intonation. Esa melodía que lleva el inglés. ¿Ok? Entonces, si ustedes no quieren sonar así, estoy seguro que ella puede mejorar. Especialmente en un puesto consular. Traten de siempre repetir y esas subiditas que yo doy, síganlas. Sin tanta explicación, solo traten de captar lo más que puedan y replicarlo. Para que vayan agarrando esa, esa escalera que va como cayendo. ¿Ok? So... Vamos acá. For the informal emails. For right. the, Le doy más fuerte. For the, informal emails. Y for, for the. Va más bajito. For the informal emails. For the informal emails. Discuss what tips will be useful to make them more formal. Discuss what tips will be used Good. Now try to copy everything right here. Write down vocabulary. Fill in the subject line. Fill in the subject line. With a topic relevant to your recipient. And not just document for important. And not just document for important. Fill in the subject line with a topic relevant to your recipient and not just document for important. Dele Claudia, termínelo. Si no ha terminado, aunque los demás se caen, usted termínelo. Right? And not just document or important. You see, you're doing it great, girl. No se queden callados porque los demás ya terminaron. Muy bien, Claudia. So, translation services, please. En la, en la línea, en la línea del, de la, this texto, one, del asunto. Texto, del asunto, llena la línea del asunto. Uh -huh. Escribe un tema relevante. Un tema relevante, tema relevante uh -huh. para que tú. Who's the recipient? Para que no recibe. Para que no recibe. Para que sea destinatario. Y no solo. O algo importante. Like this one, guys. Is this formal? Is this subject line formal? Informal. No. Informal. Right. Informal. What about this one? Tomorrow's meeting. Formal. 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 Is this relevant? Yes. Yes. Yes, it is. Now, yes, I would yes. add, guys, something. Okay. 
tomorrow's meeting, colon, with the puntitos, and I would add, uh, what's tomorrow's date? Thursday, February 11th at 9 p.m. Okay, so this is a tip, an extra tip that I'm giving you. Cuando ustedes manden eso, no solo pongan de tomorrow's meeting. ¿Por qué? Porque si yo no lo logro ver y lo veo al día siguiente, voy a pensar que es mañana. Ok, so, un tip sobre lo que pide acá en Safford es que en el subject le metan la información relevante. Por eso le ponen la fecha, no solo tomorrow's meeting y la hora. Ok, so, be careful on that. Let's continue, please. Include a polite salutation. Include a polite salutation. Include a polite salutation. Give me a second. Okay. Give me a second. Sorry. Okay. Uh, again. Include a polite salutation. Include a polite Include a polite Example. 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 Dear Mr. Narbona. Dear, Dear Mr. Narbona. Narbona. Dear Mrs. Herrera. Dear Mrs. Herrera. 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 Good morning. Good morning. Good evening. Good evening. Etc. Etc. So, translation services, please. Incluir. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Exacto. Ejemplo. Estimado, estimado señor. señor. Estimada señora. Buenos días. Exacto. Buenas tardes. Yo... ¿Quiénes han recibido emails que cuando solo ven su nombre, por ejemplo, Alejandro, coma, ya me metí en problemas? Sí. Have you ever felt that? So. Dear Alejandro, or dear Mr. Narbona, ah, no he hecho nada mal. You see, it's a good intro, a good salutation. Let's continue. <laughs> Write your main point in the opening sentence. Write your main point in the opening sentence. So, I am writing, or I am, I am sending you this email because blah, blah, blah. Okay, so um, translation, please. Escribe el tema principal. El tema principal. En la oración. En la oración inicial. En la oración inicial. Okay, <clears throat> pata del pecho, directos. Next one. Don't use all capital or lower or all lowercase letters. So, not all capital and not all lower. Okay? No escribir en todo mayúsculo ni todo semiúsculo. Next one, avoid, avoid abbreviations. Avoid abbreviations. Example. Please. Example, please. Be polite. Teacher, be polite. Be polite. Be polite. Ana Maria? The abbreviation mm -hmm. A F Y A F Y A FI FI F Y A for your information. Existe la palabra en FI o es una abreviatura? Así, F Y FI. I don't know what it means. No sé qué significa la F Y A. Creo que se refiere, no sé si porque he visto en algunos correos que le ponen F, Y, I, for your information exactly. or for your interest. O, o, o para su conocimiento. This one, for your information. Pero no me ponen la I, no que solo me ponen F, Y. Es que sí, hay muchas cosas que me reenvían y mm -hmm. solo me ponen FI. Entonces yo ya sé que son archivos que debo enviar. For you, perhaps. You, for you. For you. For you. Pregúntele. No, si no como... se Qué bárbaro. Ok. Yeah, but it's for your information, the complete one. Let's continue, guys. For, for your information, but for you. All right, let's okay, continue. Thanks. Be polite. Be polite. Be polite. Be polite. Be polite. Be polite. Remember to write please and thank you. 
Remember, Remember to write please. 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 Remember Use a closing phrase like. Use a closing phrase like. Regards. Best regards. Best regards. 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 Looking forward to your comments. Looking forward to your comments. Looking forward to your comments. Etc. Etc. Translation services, please. Usar frases como saludos, saludos, mis mejores deseos. Una despedida, exacto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Estoy a la espera de tus comentarios. Estoy a la espera de tus comentarios. Exactly. Next. Add a signature blog with appropriate contact information. Your name, your address, your phone number, and phone number. Correct. And the last one edit and proofread before you send the message. Edit and send the message. Translation. Editar y antes de enviar el mensaje. Revisar, como revisar y. Revisar y editar. Volver a leerlo. Exacto. Proof read. Antes de enviar el mensaje. Exacto. It's like double check it. So let me ask you something. This is two. What, what does CC mean? Or what, what does it do? Copia. 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 Exactly. Copia. So tips here. Subject, formal or informal? Informal. 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 Remember, we have to prepare everything for the event. Please don't forget the things. Informal. Informal. Do we have a polite salutation? No. no. Do we have the point, the main point in the opening oh. sentence? Yes. No. Yes. Yes, yes. Yes, we do. Mm -hmm. But I have a question. If you already know, then that's fine. But what events? What things? <laughs> what would you do different? ¿Qué hicieron ustedes diferente en este? Yeah, I think I think the before mm -hmm. the point and the subject change uh, but in this one just in this one oh, okay, okay write your main point in the opening sentence Do... we have a nice day <laughs> oh, yeah pero son en la tres este es oh, el right. opening sentence okay mm -hmm. so yes it is the main point, but we don't have details. Mm -hmm. ¿Cuál evento? ¿Qué cosas? We Se me pueden olvidar las cosas. For the event. No dice mm -hmm. cuál evento. Exactly. Do we have this problem? All capitals or all lower cases? Mm, no. No. No, right? So it's good. Do we have abbreviations? Yes. 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 Which one? See you. See you. See you. Exactly. Are they polite? Mm. No. No. How can we make it polite? But how? ¿Cómo lo hiciéramos educado? As a thank you. Oh. Would you mind? Don't forget. Mm -hmm. Okay. Nice. Aquí no estamos evitando los problemas en el ejercicio. For example, it says, please don't forget the things. So, yes. But here, I don't say please. I don't see thank you. 
So please don't forget the documents. That could be a way to fix it. Solo componer de please or thank you y otras expresiones, right? Como if you're so kind, si eres tan amable, etc., etc., etc. So make sure you are polite. Um, guys, are these messages brief? Yes, brief. Yes, it is. Okay. Yes, it is. Do we have a closing phrase? No. No. What closing phrase can you use here? Mm, three years. Oh. Thank you. Prepare everything for the Three years. Yeah, like best regards, your comma, and down below. Mm -hmm. Well, we're going to go through that. So, para hacer la, la closing phrase, tiene que ir como best regards. Best regards. Looking forward to your comments, right? Algo relacionado que sea polite como esto. Mm -hmm. Tip. Yo no puedo compartir información que no es de terceros, que es de terceros, perdón, pero ustedes pueden googlear. ¿Cómo lo podrían googlear? Closing phrases or email closing phrases. Enter. Elevar las frases. Expand su vocabulario. Next one. Do we have a signature block with your name, business name, and phone number? Or business address no. and phone number? How do we fix this? These two can go together. Best regards. Como? Alejandro Narbona. And here you can add, for example, 50. 503, uh, blah, blah, blah. Okay. okay. About this one, edit and proofread before you send the message. Do we have any, any mistake? What? <laughs> Do we have any mistake? No. Uh, no. No. What about this one? Oh, don't. That's right. So before you send it, try to double check. Any questions with this, my friends? Mm, no. No? Sure, 100%? For me? No. no. Okay, very good. Now, what you're going to do is the following. You're going to write a formal email. Okay, why just make it formal? You you might be talking about a party, but it can be formal because it can be the Christmas party at work, for example. So you're gonna come, you're gonna try to follow these steps and make sure that um, that you do it correctly. Because whenever we read the email, I'm gonna do this, guys. Number one. And you people are gonna say, yes, no. Number two, yes, no. A ver, este es un checklist. A ver si han cumplido con los 10 tips. So, lo van a escribir en Word, el que pueda, con la ayuda de todos en inglés. Y ocupen you should, we should. Y vamos a compartir la imagen para que todos lo podamos leer y ver si cumplimos con los puntos. ¿Estamos en eso? Okay. Yes. All right. So, guys, go ahead and accept the invite. See you in 15 minutes. Oh, give me a second. Let me recreate this. Teacher, mm -hmm. ahora van los uno a uno. No va a preguntar la lista. Yeah. Lo, lo iba a hacer este, después de, de, de regresar. De, okay. Al tomar la asistencia para no quitarles tiempo de práctica. Okay. Pero thank you for letting me know. I appreciate it. Just a Alguien quiere la cita de las 10:50? Cuando regresemos. Me aviso ya porque alguien quiere. Con todo. Okay. <laughs> Dámelo, guys. Go for it.
Go for it, Saudi. I sent you the invite already. Diez pasos para escribir un un correo formal. Perdón. Ajá. Okay. Vamos. Vaya. ¿Cómo lo comenzamos? Eso estoy viendo ahorita. El 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 ¿Cómo se llama? El típico. Estima, ¿Cómo se dice estimado? Estimated. No. Dear. Querido. Dear. Dear. Dear Mr. Dear co-workers. Mm -hmm. Ah, ok. A los compañeros. Dear, pero, pero hay que hacerlo en Word, dijeron. Yo lo estoy haciendo ahorita. Ah, vale, vale. Va, ok. Dear co-workers. Uh -huh. Ok. Um, Receive a cordial greeting. ¿Cómo? Receive a cordial greeting. Reciba un cordial saludo. Voy a compartir la pantalla mejor. Ok. En el cielo es verdad que no se puede eso. ¿O sí? Yes, you can. And I love yes. your Spanish, by the way. Bye. Hey, teacher, yo no puedo. Me va a enseñar qué onda. My cell phone is not, it's not good, man. I cannot do it over on my phone, so I don't know how to do it. But I know okay. it's possible. So Google it, my buddy. No, yo ya estoy buscando y no, no puedo. Let me find out. I'll let you know. Let me find out how it's done. Okay. Two okay. co-workers. Uh -huh. Entonces, recite a cordial grading? Recite. Elena, Elena Méndez. Méndez. Elena Méndez. Elena Méndez. Coma. Le estoy enviando, ¿cómo? Le estoy no, enviando no. la información. Le pondríamos como que reciba un cordial saludo. Uh -huh. Sí. Los mejores éxitos de, en this sus is, labores diarias. This is why you have dear Miss Elena Méndez. Para eso tienen el, el why, el, el dear Miss Elena Méndez. So... En español nosotros sí lo hacemos. Espero usted tener un excelente día. Espero que su día sea maravilloso. Escribo para no sé qué. Pero en inglés es straightforward. Es más directo. Dear mm. Miss Elena Méndez. This is uh, Claudio Lisset. I'm letting you know that blah, blah, blah. Y ahí van. Now, if it's difficult for you guys, you can have a sample email. Pueden buscar un, un, un template. A template en Spanish, una plantilla y vean si les funciona para que tengan un poquito más de idea. All right, work on that. Any questions before I let you go? No question. No question. Right. You're doing great. Thank you for your effort. Keep it up. Mm -hmm. I want to know what time I, write to know what to time I have made tonight. my meeting. Tonight. Tonight. Le va a poner como alguna razón, porque sí. digamos, because, because tonight, um, because, because eh, se entregó un poco tarde del trabajo. Un meeting no sé. familiar, uh, una mini, ajá, algo, o que tienes una reunión familiar, algo así, no sé, o que ya, ya tenías un compromiso. Como, um, para esa it is um, yes, in 20, 10, 10, 15, 10. I don't, yo no podré, ¿cómo sería? I don't, I can't, I, I can't, oh, I don't. I, no, I can't, I can't, I can't, yo no puedo, I can't, eh, I can't receive, receive, ajá, uh -huh. receive, 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 I emergency came to me. Cabal. I write to know what I, 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 I tonight. 
because if y el it no sería at como 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 es hora no es at ahí vamos if. a preguntar tengo duda y yo también es at es at pero sí pero it is at it is at at because at ajá vale I can receive I can receive I can receive uh -huh. I por qué Dígame por qué. ¿Por qué no Because. Eh, uh -huh. Es decir, uh, uh, emergency, uh, emergency came to me. Okay. An emergency have... came up. Guys, uh -huh. esto es una máquina. Tienen a Ana María, ustedes le están bombardeando la información. Las demás tengan un buscador para vocabulario. Sí, porque me estoy quedando. Yeah, you're doing uh -huh. great. I have, I have emergency. emergency. Uh -huh. Emergency. Ah, la finalidad, no sé qué. Algo okay. así como. Ah, ejemplo. es que eso quiero poner, pero no okay. sé cómo. El motivo, entonces sería como eh, el motivo, ¿no? Me dijo a usted. Hey guys. The reason, the reason. Hello, 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 hello. If you're having, if you're having complications, look for a template. A template is a plantilla, mm -hmm. right? No se, no se compliquen tanto. Look for a template and make sure you follow the, the, the steps. You're doing fantastic. Just, you know, kiss. Keep it short and simple. Okay. Bye. Hey, guys. Lo veo tristes. Bye, guys. Les voy a dar un tip. Busquen una plantilla ahí en Google. Formal email template y ahí les va a tirar ideas. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es cuando no tenemos el vocabulario, no tenemos el contexto, busquemos una base y en esa base le empiezan a cambiar cosas. Si, por ejemplo, ahí le dicen que hay una reunión mañana, ustedes pónganla en sábado. Si le dicen que es acerca de producción, ustedes pónganla que es acerca de las ventas y solo cambien de pequeñas cositas. Créanme que eso les va a ayudar bastante. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? Uh -huh. No questions? No questions. No questions. Uh -huh. Vamos a buscar una plantilla. Sí, busquen una plantilla. No sé. No se sé, no sé compliquen. Así poco a poco van tomando estructura. Esto no se aprende de un día para otro. Así que tranquilos. Okay. Y tengan la confianza de que si están trabados en algo, ahí hay un botoncito que dice Ask for Help y yo puedo venir. Aprovechen su tiempo. Okay. Démosle, ustedes okay. pueden hacerlo. Okay. I'm pretty sure you can do it. Information reminding. ¿Cómo podría ser para recordarles? Eh, to remind you to send your registration. To remind to use send. Sí, to you, to, no, no, se tiene que ser to you, send, así. To remind you to. To send. Just you to. You to, to send documents and information to registration. Oh, no, for registration es. Oh. For. For. No, pero ah, no puede ser for, for. Sería, uh, uh, no, hay que quitarle el for aquí en el segundo. For registration. Ajá, y hay que quitarlo. New. In the new model. In the new mm -hmm. model. Add English corporate. Add English corporate. Remember. Remember. Después de Dear Students, lleva una coma y hay que dejar un espacio. Yo le puse ah, punto sí. y aparte. Ah, ah, pero el espacio que queda siempre. como. Ajá, es verdad. Entre el cuerpo y el, y el Exacto. cerebro. Exacto, ¿verdad? Y es una coma, no es un punto. <risa> Bueno, así está ya. Ajá, es una coma, yeah. exacto. Bueno. Vamos a ver. This is or mine. Bueno, le dejo esta firma mía. Sí, pues sí, la de peso. Como dice Solo bien. como ejemplo, porque no podemos. Bueno, es que no. Se, se, se podría hacer. Pelo, pero... 
No, está buena, está buena. Para que, para que no sí. Le voy a tomar captura o cualquier cosa. O sea, pero... Good job, guys. Thank you, teacher. How are you doing, guys? Okay. I'm here to help you out. ¿Cómo les puedo ayudar? Encontrar la plantilla. Miriam tenía una plantilla, le digo. Vamos a ver ahorita. Okay. Bye, guys. Uh, desafortunadamente tenemos que regresar para tomar la asistencia. De verdad quiero invitarlos a que si tienen alguna dificultad, busquen ayuda, ya sea conmigo o con, con mis compañeros. Pero si detectamos que de verdad no nos estamos moviendo, tenemos que buscar la solución para, para aprovechar el tiempo. Si no, créanme que si esto les empieza a pasar todas las clases, se van a desmotivar, van a sentir que no avanzan. Y la idea no es esa, yo estoy aquí para ayudarlos. Así que porfa, traten de abocarse a mí o escríbanme personalmente y yo veo cómo trato de, 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 de sacarlos de sus dudas. Pero porfa, no se queden con, con todas esas dudas, con todas esas dificultades. ¿Okay? Que si no, el, el progreso, el, sí puede haber progreso, pero va a ser más lento y va a ser obviamente más doloroso. No físicamente, pero sí emocionalmente. Yo sé que no es bonito no, no avanzar en algo. Así que ánimos, guys. Aprovechense de, de mí. No, no en el mal sentido. Me van a dejar pobre. Pero sí, porfa. ¿Estamos con eso? Vamos, ánimos. No quiero ver todos decaídos. Y si en esto no funcionó. Pues luego de clase, escríbanme. Yo siempre tengo que convertir los videos, tengo que subir los videos. Casi siempre me quedo 30, 40 minutos. Así que vamos, guys. Estoy aquí para ayudarles. Ups. All right, guys. Let's go ahead and take attendance real quick. Um, let me see. Alba Noemi Cortés de González. Present. Thank you. Ana María Chacón de García. Present. Claudia Ivani Cabrera, Carla Ivani, uh, Carla Ivani Cabrera Serrano, not present. Claudia Lisette Canales de Enriquez. Present. Daisy Marcela Rosales Canjura, not present. Fernando Ernesto Cosmo Morales. Present. Héctor Eduardo López Varela. Present. José Antonio Cubías Hernández. Present. Carla Yanet Amaya Herrera. Present. Carla María Quintanilla Vilés. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Mariana Carolina Cisneros Reyes. Present. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Present. Mira Carolina Mozo Valdés. Present. Natalia Carolina González. Present. Don Alfonso María Escalante. No, present. Reina María Isabel Álvarez de Chávez. Present. Sabrina Móvil de Tincastri. Present. Thank you. Sandra Elisa Osorto Romero. Present. William Alexander Ramírez Flores. Present. Thank you, sir. Okay, so before we move on, I have uh, Claudia Lisette Canales de Enriquez. Yes, a 10 y 10. ¿Puede? Yes. Thank you. Mariana Carolina, 10, 10, 10, 20. Yes. Thank you. Carla Yanet, 10, 20, 10, 30. No, teacher. No, teacher, ¿cómo que es opción? Barbaridad. No, no puede, ¿verdad? No, no puedo, teacher. Ok, can anybody take it? Acuérdense que tienen que participar en una, por lo menos. Si fallaron a la que tienen agendada por algún motivo, yo entiendo. Pero pónganse las pilas para participar en otra y solo tenemos un miércoles más. Turkey face. Anybody? 10, 20, 10, 30. Mm -hmm. 
¿Cómo que es? Me siento como que se sube, que se sube a pedir a los buses, que todo el mundo se hace responde. Nadie, 10, 20, 10 y 30. Ok, cosa suya. Daisy Marcela no está, 10, 30, 10, 40. Ahí hay 20 minutos que se pueden aprovechar. Mi teacher. ¿Cuál de Mi los teacher. Dos? Vaya. Entonces que los agarre Natalia. Ok, y yo quedo siempre con la última. ¿Cuál de los dos? 10, 20, 10, 30 o ambas. 10, 20, teacher. Vaya, chivo. 10, 30, 10, 40. Ok, queda libre. Si alguien se quiere conectar, ahí voy a estar. Ana María, 10, 40 a 11, right? 20 minutos. Yes. Yeah. Ok, fantastic. So, guys, um, quiero tocar algo rápidamente. Si les cuesta, tienen varias opciones. Número uno, pregúntenme. Estoy aquí para ayudarles. Durante el día paso ocupado, casi no me contesto. Les contestaría en la noche. Uh, después de clases me quedo 30, 40 minutos esperando que se conviertan los videos, a subirlos a YouTube. Estoy disponible. Ok. Aprovechenme en el sentido educativo. Ok. Y lo otro es, no quiero que se vayan a desmotivar. Cuando hay muchas, muchos obstáculos, uno pierde la motivación, pierde el interés, no puedo en esto, goodbye. Pero también hay que preguntarnos si estamos haciendo uso de todo lo que podemos. ¿Ok? Um, sé lo difícil que es. Yo generalmente duermo cuatro horas si tengo suerte. La mayor parte del tiempo sé lo pesado que es. Así que en la medida de lo posible, si están en eso, porque lo necesitan, solo den lo mejor de ustedes. ¿Ok? Yo siempre me hago una pregunta con mis amigos. No puedo decir la palabra que yo ocupo, pero cada vez que me pasa algo, yo me pregunto, ¿quién es el um, culpable? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el responsable? Y si la respuesta es yo, pues no me puedo quejar. Así de sencillo. Llegué tarde. ¿Quién es el culpable? Ah, yo porque quería dormir 10 minutos más. ¿Ya? Me tropecé y me den el dedo chiquito. ¿Quién es el culpable? Yo por no andar zapatos. ¿Ok? Me asaltaron en el bus. Bueno, pues si desafortunadamente tengo que tomar el bus y no tengo otra opción, ahí ya no es culpa mía. Tampoco va a ser culpa del que siempre culpa. Ahí, ahí ven ustedes, pero me entienden el punto. Si algo les pasa, pregúntense quién es el responsable. Y créanme que el 90% de las veces me estoy inventando el número, pero es muy alto el porcentaje. Somos nosotros mismos. Buzos en eso. Bye, guys. Let's do it. Fernando, Héctor, Carlos María, Reina, go ahead and share. And let's check the bullet points. We got nine minutes. Hoy sí tenemos que desconectarlos a las 10 exactos. Nueve minutos. Go, show it. Ok. Here it is. Question. Subject. Relevant topic in the subject. Yes or no? Subject. Yes. Yes. Ok. Perfect. Salutation. Yeah. yeah. Main point in the opening sentence. Yes. Yes. Do we have all capitals or all lower cases? No, it's good, right? Abbreviations? Mm, no. Polite? No. Listen, yes. thank you. Yes. Mm. Yeah. Okay. I don't see any please or thanks, but okay. Is it brief? Yes. Yes. Closing phrase? Closing phrase like best regards, regards. Oh, yes. Signature. Yes. 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 Proofread. Do we have any errors?
No, right? So, mm -hmm. guys, great job. Yeah. Great job, great job, great job. Next group, Claudia, Miriam, Sabrina, and Sandra. Did you complete it? Hello, hello, hello. Lo completaron, guys? No, teacher. Ok, no hay ningún problema. Completenlo y me lo mandan al grupo. Ya sea hoy o mañana. Ok, so, no importa qué haya pasado. Yo estoy seguro que con el debido tiempo ustedes lo pueden hacer. Creo que lo pueden hacer. Y lo sé. Ok, great. Ana María, Carla, Catherine, Natalia. Ok. Ok. All right. So let's check it. Relevant topic in the subject. Yes or no? Yes. Yeah, personal meetings tonight. Um, I would add the date. Tonight, February, what's today's date? Okay. Um, February 10th. At y la, y la hora. Why? Porque si yo veo eso mañana, yeah. ah, tengo todo el día y me conecto en la noche. Ahí lo leo después, porque es en la noche. So, turn your face on that. Um, polite salutation? Yes. Yep, that's right. Come on. I, hey, guys. Me he sentido muy solo. No, no, la manera M. Me he sentido muy solo en esta clase. Con poca participación. O sea, que el tema es medio. Yeah. But we have to. Así que necesito su apoyo. No, no, me, no me deje morir en Noria. Um, so, yeah. Main point in the opening sentence. Yes. Yep, that's right. Capitals, lowers, or abbreviations. No. All good, no. right? Polite? Yes. 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 Okay, yeah, that's right. Brief? Yes. yes. Closing phrase? Yes. I, I expect a positive answer. Y quiere me pega. I can, I can recite is correct. No, ya vamos a llegar a eso, but yes. So, um, at a signature block. Ya, yeah, aquí está el gran, gran yes. imagen. S-I-A-F-F, consultor S-S-S-B, yep. Edit and proofread. Um... I would say yes, guys. La verdad, no. Hay cositas como, por ejemplo, eh, pero no las hemos visto, o sea, se entienden. I write to know what time I have my meeting tonight. Se puede arreglar gramaticalmente. Acá, si ustedes se fijan, because necesito esto. Where is it? This. Look at this sign. The apostrophe is different than this one. Uno del inglés y el otro del español. Ah, es que Ajá. puse el, okay. puse el teclado en inglés, uh -huh. pero se me movían los símbolos. No entonces worries. Lo español. No worries, no worries. All right, uh, next one, please. Good job, good job. It's bastante completo. Next. Next one is going to be from... Alba, Mariana, Miguel, and William. El último. We got two minutes. Let's go. You at the beach, William. That's nice. Ya preparándome para el día. No. So, subject line with relevant topic. <laughs> yes or no? Come on, I need your answer. What do you think? Yeah. Okay. Yeah. Polite salutation? Yes. Yes. Main point in the opening sentence? Yes. yes. Capitals or abbreviations? No. Uh, yes. It is no. abbreviation. Ah, I mean, no, because we are, I'm saying... we are 
Twitter. Oh, but that's a contraction. Eso está muy bien. Eso es una contracción. Abbreviation will be like, for example, TTYL. Talk to you later. Okay. El sueño me está matando. No. Welcome to my life. Um, polite? Yes. Yes, polite. Brief? Yes. Closing yes. phrase? Yes. Signature block? Yes. 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 Proofread? Yes. Let's see. In the main 23rd, aquí es RD. 23rd. R? D. En el tercero, third. Ah. Okay. Good. It's fine. So, this is pretty much what we're going to be doing. Great job. Aquí ten eso, por favor. <laughs> <laughs> okay, so I just wanted to see all of you guys' faces. Now, vaya guys, tengo un par de segundos como en la vida. Hay clases que dan para más, otras que dan para menos. Cosas que no nos gustan en la vida como pagar facturas. Cosas que nos gustan como cuando nos pagan. So, the learning process así es. Solo quiero que, por favor, el que sienta que está tirando la toalla o el que tiene muchas dificultades, pida ayuda. Pero también, se los he dicho un montón de veces y no me voy a cansar de decirlo, analicen qué están haciendo, analicen cuáles son sus dificultades y traten de atacarlos. ¿Ok? Esto no es como pasar la U. Ah, la pasé yo raspado con que si es 6, 7, no sé de dónde vayan ustedes. Um, y ya, al final le dan el título. Aquí no. O lo hablan o no lo hablan. ¿Ok? Así que pueden ser entre ustedes, pregúntenme cosas y hagan lo mejor de ustedes. Den lo mejor de ustedes. Thank you very much. Los otros, Carachumpe, con los one-on-ones. Get out of here. See you tomorrow. Okay. Hey, Bye, see you tomorrow.